5월 19일 일요일 아침에 친구 결혼식에 다녀왔다. 일요일날 결혼식 하면 좀 민폐인데 시즌이 시즌이다 보니 그것도 식장 간신히 잡은 거란다. 예전에는 식장에 앉아서 주례사도 듣곤 했었는데 요즘은 일단 가면 그냥 밥부터 먹는다. 사실 친구들한테는 사진 같이 찍는 게 제일 중요하지 않나? 이제 친구들도 슬슬 가기 시작하는구나. 요즘은 워낙 늦게 결혼하는 게 추세라서 서른에 결혼하면 빨리 했다는 소리를 듣는다. 그래서 나도 아직은 좀 느긋하다. 솔직히 사무실 그녀와 당장 결혼할 것도 아니고 그리고 결혼한 친구들이 좀 좋아 보여야 나도 결혼을 하지. 결혼한 친구들 보면 돈 걱정, 애 키우는 걱정 뭐 하나도 만만해 보이는 게 없다. 그냥 엄살 떨면서 하는 소린지 몰라도 결혼하지 말고 혼자 살라고 말하는 친구들도 있고 그래도 결혼해서 외국으로 신혼여행 가는 사람들은 좋겠다. 그건 좀 부럽네. Sunday, May 19th. I went to my friend's wedding this morning. When people have weddings on Sunday, it's considered a nuisance. But the groom said since it's the peak wedding season, he was lucky to make any reservation at all. When I went to weddings in the past, I used to sit in the hall and watch the ceremony. But now I just go directly to the restaurant and eat first. I figure this is the most practical because what matters most is getting a picture with the groom. Now my friends are all taking turns getting married. Since people are getting married later and later these days, tying the knot at 30 is considered early. That's why I'm not rushing into marriage. I don't have any plans to marry that girl in the office yet. On top of that, no one around me makes me excited about married life. All my married friends never stop worrying, worrying about money, children, and everything. Nothing seems to be easy about marriage. Maybe they don't really mean it, but some friends even tell me never to get married and to be single forever. But I still envy those newlyweds who get to go on a honeymoon overseas. That's the only part I miss about marriage. 네, 김대리의 영어 일기 5월 19일자 일기입니다. 친구 결혼식에 갔다 온 얘기를 하고 있죠. 네, 먼저 첫 번째 일요일 날 결혼을 하면 좀 민폐다 이런 얘기를 하는데요. 그 민폐라고 할때 어떤 영어 단어로 표현을 했는지 한번 들어보시면요. When people have weddings on Sunday, it's considered a nuisance. 네, 이렇게 nuisance라는 말을 하는데요. nuisance는 뭔가 귀찮게 하는 것, 불편하게 하는 것 그런 뜻을 지닌 단어인데요. 어, 우리 말에 왜 누가 되다 이런 말이 있죠? 자, 그 말하고 발음도 뜻도 공교롭게 비슷한 그런 단어입니다. 쉽게 기억하실 수 있을 것 같고요. 자, 이렇게 귀찮게 하는 것은 nuisance라고 얘기할 수 있고요. 어, 뭔가 이렇게 불편하게 하는 것을 표현할 때 inconvenience라는 단어도 있죠. 어, 명사로 inconvenience라고 쓰기도 하지만 이 단어를 동사로도 쓰기 때문에 I'm sorry for inconveniencing you 이렇게 얘기하면 당신을 귀찮게 해서 죄송합니다. 번거롭게 해서 죄송합니다. 뭐 이런 말이 되죠. 뉴선스를 기억을 하시고요. inconvenience라는 단어도 같이 기억을 해두시면 좋겠습니다. 그 다음에 시즌이 시즌이다 보니 예식장 잡기가 굉장히 힘들다 이런 얘기를 하는데요. 자 영어로 어떻게 표현했나 한번 들어보시면요. But the groom said since it's the peak wedding season He was lucky to make any reservation at all. 네, 이렇게 피크라는 말하고 시즌이라는 말이 그대로 나오죠. 그 우리도 피크다, 시즌이다 이런 말을 쓰는데 그걸 그대로 영어로 옮겨서 표현을 하시면 되겠습니다. 그래서 at the peak of the wedding season이라고 하면은 결혼 시즌의 정점이다. 그러니까 결혼 시즌의 피크다. 한창 결혼할 때다 이런 뜻이 되겠죠. 그래서 무슨 무슨 시즌이다. 우리가 그렇게 얘기하는 거 영어로 옮길 때 그냥 시즌이라고 하시면 되고 그 정점은 우리가 피크라고 하는데 역시 영어로도 피크라고 표현을 하시면 되겠습니다. 어, 그리고 예식장을 간신히 잡은 거다라는 말은 운이 좋아서 예식장을 쉽게 잡았다 이렇게 표현하면 되겠고요. 네, 그리고 예식장 잡는다는 말은 결국은 예약을 한다는 말이니까 make a reservation 이런 표현을 쓰면 되겠죠. He was lucky to make any reservation at all. 자, 그 다음에 주례사를 듣는다는 말이 나오는데요. 주례를 보다라는 말을 사전에서 찾아보면 officiate이라는 단어가 나와요. 그리고 주례는 Officiant 이렇게 나오는데요. 그 결혼식도 나라마다 많이 다르고 또 종교마다 마, 많이 다르기 때문에 어, 같은 영어권 국가라고 해서 동일한 표현을 쓰지는 않는 것 같아요. 우리처럼 딱 절차가 정해져 있고 거기에 대응하는 표현이 딱딱딱 있지 않은 것 같아서 뭐 Officiate라는 단어를 써도 되지만 어, 그 단어가 좀 너무 생소하다고 느껴지면 여기 나와 있는 것처럼 When I went to weddings in the past, I used to sit in the hall and watch the ceremony. 네, 구체적인 내용은 그냥 말하지 않고 
그 예식 자체를 지켜본다. 뭐그 정도로만 얘기를 하면은 주례사를 듣는다. 그런 뜻이 적당히 잘 전달이 될것 같습니다. 자, 그 다음에 어 이제 친구들도 슬슬 가기 시작한다. 이런 말을 하는데요. 슬슬 가기 시작한다. 그럴 때이 슬슬은 이제 어 우리말의 의태어인데 영어에는 이런 뜻을 전달하는 단어가 없죠. 그래서 슬슬에 해당하는 부사를 찾아서 쓰시려고 하지 마시고 그 의미를 전달하는 게 중요하겠죠. 슬슬 가기 시작한다. 이 말은 이제 하나 둘씩 가기 시작한다. 마치 순서가 있는 듯이 하나씩 둘씩 간다. 이런 뜻이니까. Now my friends are all taking turns getting married. 네, 여기 나와 있는 것처럼 take turns라는 표현을 쓰는 게 좋을 것 같습니다. take turns는 순서에 따라서 뭐뭐 한다. 순서대로 뭐뭐 하다. 이런 뜻을 지닌 표현인데요. 주위에서 볼 거는 take turns 다음에는 ing형이 나오죠. 그래서 여기서도 Now my friends are all taking turns getting married. 네, 이렇게 take turns getting married. 이렇게 ing형으로 썼죠. 그래서 우리 모두 순서대로 그 문제에 답을 하고 있다. 뭐 이렇게 얘기하려면 We are all taking turns answering the question. 이렇게 얘기하면 되겠죠. 자, ing형을 쓰는 걸 기억을 하시고요. 어, 그 다음에 결혼한다는 말이 계속 이 일기에 나오고 있는데요. 어, 물론 결혼하다가 동사로 marry인데요. 어, 두 번째는 그렇게 표현하지 않고 다른 표현을 써서 뜻을 전달하고 있죠. Since people are getting married later and later these days, tying the knot at 30 is considered early. 네, 이렇게 tied the knot이라는 표현이 나오는데요. knot, 그러니까 K-N-O-T 이렇게 쓰는 knot이죠. 그 knot은 매듭이라는 뜻인데요. tied the knot은 매듭을 묶는다 이런 말인데 어, 이 표현이 결혼을 하다에 해당하는 그런 관용 표현입니다. 어, 매듭을 묶다가 왜 결혼을 하다가 되었는지에 대해서는 뭐 여러 가지 어원에 대한 이야기들이 있는데 어쨌든 그 결혼과 관련된 예식을 하거나 어떤 행사를 할때 뭔가 매듭을 묶는 그런 것이 관련이 되어 있기 때문에 어, 타이드 낫이 결국 결혼하다라는 뜻이 되었다 그냥 이렇게 생각하시면 될것 같고요 어, 여러 번 말씀을 드렸습니다만 은 영어는 반복을 싫어한다 이런 말이 있죠 그래서 어, 어떤 하나의 아티클을 쓸때 메리라는 말만 계속 쓰면 그러니까 어, 두 번째, 세 번째는 타이드 낫 이렇게 바꿔서 표현을 해보는 게 좋을 것 같습니다 어, 굉장히 많이 나오는 표현이니까요 타이드 낫을 꼭 기억을 하시고요 그 다음에 요새는 뭐 워낙에 늦게 결혼하는 추세라서 결혼에 대해서 난 느긋하다 이런 얘기 하는데 어떻게 표현했나 한번 들어보시면요 That's why I'm not rushing into marriage. 네, 결혼을 서둘지 않는다는 뜻으로 not rush into marriage 이렇게 표현을 하고 있죠. rush도 뭐 여러 가지 뜻이 있지만 이 rush라는 단어가 주는 어감처럼 뭔가가 빨리 흘러가는 듯한, 빨리 움직이는 듯한 그런 느낌이 있죠. 그래서 어떤 일을 서둘러서 한다고 할때 rush라는 동사를 쓰고요. 특히 서둘러 결혼한다라고 할 때는 rush into marriage 이렇게 표현을 합니다. 하나의 표현처럼 그냥 묶어서 기억을 하시면 좋겠죠. 그래서 결혼을 서두르고 싶은 생각이 없어. 그러면 I don't want to rush into marriage 이렇게 얘기하면 되죠. 자, 그 rush라는 단어 기억을 하시고요. 여기처럼 이렇게 동사로 쓸 수도 있지만 명사로도 쓸수 있기 때문에 서두를 필요 없어 이렇게 얘기하려면 no rush 이렇게 얘기하면 되죠. 자, 간단하게 쓸수 있는 no rush라는 표현도 기억하시고 어, 결혼을 서둘러 하다 라고 할때 rush into marriage 이렇게 얘기하면 된다. 이렇게 기억하시면 되겠고요. 그 다음에 엄살 떨면서 하는 소리다 이런 말이 나오는데 진짜 그런 말을 하려는 게 아니고 그냥 말만 그렇게 하는 거다 라고 할때 Maybe they don't really mean it, but some friends even tell me never to get married and to be single forever. 네, 여기 나와 있는 것처럼 They don't mean it. 자, 그들은 그것을 의미하는 게 아니다. 그러니까 진정으로 그런 생각을 하고 하는 말이 아니다. 이런 뜻으로 They don't mean it 이렇게 얘기할 수도 있고요. 아니면 그냥 말만 그렇게 한다 이런 뜻으로 They're just saying that 이렇게 얘기해도 상관이 없죠. 그래서 엄살 떨면서 하는 소리다, 진담이 아니다, 그냥 하는 소리다 이렇게 얘기할 때 They don't mean it 혹은 They are just saying that 자, 이 표현을 기억하시면 될것 같습니다. 어, 그 다음에 외국으로 신혼여행 간다는 말이 나오는데 어, 여러 번 설명을 드렸습니다만 은 소풍 간다고 하면 go on a picnic이고 출장 간다 그러면 go on a business trip이고 여기처럼 신혼여행을 간다 그러면 go on a honeymoon 이렇게 얘기하면 되죠. 그리고 신혼 부부는 여기 나와 있는 것처럼 But I still envy those newlyweds who get to go on a honeymoon overseas. 네, 이렇게 newlywed라고 얘기를 하죠. 단어가 생긴 것만 봐가지고는 왠지 명사가 아닐 것 같은 느낌이 드는데 그냥 newlywed라고 하면 신혼부부 그런 뜻을 지닙니다. 그래서 신혼부부들이 해외로 신혼여행 가는 것은 부럽다라고 하려면 newlywed들이 부럽다, envy한다 이렇게 얘기하고 어떤 newlywed냐 하면 go on a honeymoon overseas 이렇게 얘기하면 되죠. go on a honeymoon이 신혼여행 가는 거고요. 외국으로 가는 거니까 끝에 overseas를 붙이면 되겠습니다. 네, 그래서 오늘 친구 결혼과 관련된 얘기를 했는데요. 그 한국적인 결혼식의 절차를 영어로 다 설명하기는 좀 쉽지 않죠. 그래서 
어떤 부분은 아까 말씀드린 것처럼 세레머니라는 단어를 기억해서 적당히 어, 뭉뚱그려서 얘기하시는 것도 좋을 것 같고요. 그리고 결혼을 표현할 때 Mary라는 동사를 쓸 수도 있지만 같은 뜻을 지닌 Tied n 이라는 표현도 있다. 이렇게 기억을 하시면 되겠습니다. 네, 그러면 오늘 일기 우리말과 영어 한 번씩 번갈아 가면서 들어보시고요. 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다. 5월 19일 일요일 Sunday, May 19th 아침에 친구 결혼식에 다녀왔다. I went to my friend's wedding this morning. 일요일 날 결혼식 하면 좀 민폐인데. When people have weddings on Sunday, it's considered a nuisance. 시즌이 시즌이다 보니 그것도 식장 간신히 잡은 거란다. But the groom said since it's the peak wedding season, he was lucky to make any reservation at all. 예전에는 식장에 앉아서 주례사도 듣곤 했었는데 요즘은 일단 가면 그냥 밥부터 먹는다. When I went to weddings in the past, I used to sit in the hall and watch the ceremony. But now I just go directly to the restaurant and eat first. 사실 친구들한테는 사진 같이 찍는 게 제일 중요하지 않나? I figure this is the most practical because what matters most is getting a picture with the groom. 이제 친구들도 슬슬 가기 시작하는구나. Now my friends are all taking turns getting married. 요즘은 워낙 늦게 결혼하는 게 추세라서 서른에 결혼하면 빨리 했다는 소리를 듣는다. Since people are getting married later and later these days, tying the knot at 30 is considered early. 그래서 나도 아직은 좀 느긋하다. That's why I'm not rushing into marriage. 솔직히 사무실 그녀와 당장 결혼할 것도 아니고 I don't have any plans to marry that girl in the office yet. 그리고 결혼한 친구들이 좀 좋아 보여야 나도 결혼을 하지. On top of that, no one around me makes me excited about married life. 결혼한 친구들 보면 돈 걱정 애 키우는 걱정, 뭐 하나도 만만해 보이는 게 없다. All my married friends never stop worrying, worrying about money, children, and everything. Nothing seems to be easy about marriage. 그냥 엄살 떨면서 하는 소린지 몰라도 결혼하지 말고 혼자 살라고 말하는 친구들도 있고. Maybe they don't really mean it, but some friends even tell me never to get married and to be single forever. 그래도 결혼해서 외국으로 신혼여행 가는 사람들은 좋겠다. 그건 좀 부럽네. But I still envy those newlyweds who get to go on a honeymoon overseas. That's the only part I miss about marriage.